मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में पिछले लेक्चर में हमने ए बी और रक्त समूह के बारे में अध्ययन किया था एक रोग के बारे में स्टडी किया था जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस कहते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आर एच तंत्र या आर एच सिस्टम अब आर एच तंत्र या आर एच सिस्टम की खोज दो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी पहला वैज्ञानिक लैंडस्टीनर सेकंड वैज्ञानिक है बीनर और इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस तंत्र को रीसस बंदर में खोजा था रीसस बंदर में इस सिस्टम की खोज की गई थी इसलिए इसे आर एच तंत्र या आर एच सिस्टम नाम दिया गया है क्योंकि रीसस की स्पेलिंग होती है आर एच ई एस यू एस एस यू एस तो यहां से ये आर एच वर्ड लिया गया है और इसे आर एच सिस्टम या आर एच तंत्र नाम दिया गया है यह तंत्र आरबीसी की सतह पर आर एच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित है आर एच एंटीजन उपस्थित है या आर एच एंटीजन अनुपस्थित है तो इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति पर यह सिस्टम या तंत्र आधारित है जैसे ए बी और अपसमूह में आर एच जो आर बी सी है उनकी सतह पर एंटीजन ए एंटीजन बी पाई जा रही थी वैसे यहाँ पर आर एच एंटीजन उपस्थित है या नहीं है इसके आधार पर इस तंत्र का निर्धारण किया जाता है यदि आर बी सी की सतह पर आर एच एंटीजन या आर एच कारक उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को आर एच पॉजिटिव या आर एच धनात्मक व्यक्ति कहा जाता है यदि आर बी सी की सतह पर आर एच एंटीजन या आर एच कारक अनुपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को आर एच नेगेटिव या आर एच ऋणात्मक व्यक्ति कहा जाता है तो एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर यह सिस्टम आधारित होता है भारत में 93 परसेंट व्यक्ति आर एच पॉजिटिव होते हैं और 7 परसेंट व्यक्ति आर एच नेगेटिव है यानी भारत के अंदर तिरानवे प्रतिशत जनसंख्या आर एच धनात्मक वाली है सात परसेंट जनसंख्या आर एच ऋणात्मक वाली है और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन क्या है जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव है तो सामान्य रूप से प्लाज्मा में आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है लेकिन यदि आर एच नेगेटिव व्यक्ति को बार बार आर एच पॉजिटिव ब्लड दिया जाएगा तो ये आर एच पॉजिटिव ब्लड अंदर जाएगा उस व्यक्ति में आर एच पॉजिटिव ब्लड अंदर जाएगा तो उसके अंदर आर एच एंटीजन अंदर जाएगी और जब आर एच एंटीजन उसके अंदर जाती है आर एच नेगेटिव व्यक्ति में तो वो आर एच एंटीजन के विरुद्ध एंटी आर एच एंटीबॉडी बना लेते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडी का निर्माण कर लेते हैं इस क्रिया में एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही जाति के होते हैं यानी आर एच पॉजिटिव जो है आर एच ही एंटीजन है आर एच ही क्या बनेगा एंटीबॉडी तो यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही जाति के होते हैं इसलिए इसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं आइसो यानी होता है समान या एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों समान है इसलिए इसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाएगा जैसे इसकी डेफिनेशन है प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा में आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है लेकिन यदि आर एच नेगेटिव व्यक्ति को बार बार आर एच पॉजिटिव रक्त दिया जाता है तो आर एच नेगेटिव व्यक्ति में एंटी आर एच एंटीबॉडी बन जाते हैं यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी एक ही जाति के होते हैं इस क्रिया में एंटीजन एंटीबॉडी एक ही जाति के होते हैं इसलिए इसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं क्योंकि आर एच ही एंटीजन है उसी के लिए आर एच एंटी आर एच एंटीबॉडी बनेगी एक ही जाति के एंटीजन और एंटीबॉडी है इसलिए इसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है अब आर एच सिस्टम या आर एच एंटीजन से संबंधित एक रोग होता है जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं अब गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है यदि आर एच नेगेटिव माताएं एक से ज्यादा बार आर एच पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है तो आर एच कारक के कारण यह रोग उत्पन्न होता है यानी जो माता है वो आर एच नेगेटिव है माता 
आर एच नेगेटिव है और पिता आर एच पॉजिटिव है तो आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव पर प्रभावी है तो इनसे उत्पन्न होने वाला जो बच्चा होगा वो बच्चा आर एच पॉजिटिव होगा जो शिशु उत्पन्न होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा तो यदि आर एच नेगेटिव माता है एक से अधिक बार आर एच आर एच पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है तो इस आर एच कारक के कारण इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु को रक्ता रोग उत्पन्न होता है या ध्यान ये रखना है या पिता का आर एच पॉजिटिव होना जरूरी है और आर एच पॉजिटिव कारक आर एच नेगेटिव कारक पर प्रभावी होता है इसलिए वो अपना लक्षण बच्चे के अंदर दिखा देता है आर एच नेगेटिव माता से उत्पन्न आर एच पॉजिटिव शिशु इस कारक को पिता से प्राप्त करता है अभी मैंने बताया था जो एक कारक है पॉजिटिव कारक इसे शिशु किससे प्राप्त करेगा पिता से क्योंकि यह एक प्रभावी कारक है आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव पर प्रभावी होता है गर्भस्थ आर एच पॉजिटिव शिशु से प्रसव के समय आर एच एंटीजन माता के रक्त में स्थानांतरित हो जाते हैं अब ये जब बच्चा गर्भ के अंदर है गर्भस्थ शिशु है तो इस बच्चे से आर एच एंटीजन आर एच एंटीजन इस बच्चे से निकलेंगे आर एच एंटीजन इस बच्चे से निकलकर माता के रक्त के अंदर स्थानांतरित होंगे क्योंकि हमें पता है माता और बच्चे में संबंध पाया जाता है प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े हुए हैं जिससे माता उसे पोषक पदार्थ वगैरह प्रदान करती है तो उसी प्लेसेंटा के माध्यम से आर एच पॉजिटिव शिशु से आर एच एंटीजन माता के रक्त में चले जाते हैं अब माता के अंदर पहले माता आर एच नेगेटिव है इसलिए उसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं थे लेकिन माता के रक्त में शिशु से जब आर एच एंटीजन पहुंचेंगे तो इन आर एच एंटीजन के कारण माता के रक्त में आर एच एंटीबॉडी बन जाती है आर एच एंटीबॉडी का निर्माण होगा जब माता के रक्त में आर एच एंटीजन जाएंगे वो नेगेटिव थी पहले उसमें एंटीजन नहीं थे तो जब ये एंटीजन जाते हैं तो माता के रक्त में आर एच एंटीबॉडी बन जाती है अब ये जो आर एच एंटीबॉडी बनेगी ये आर एच एंटीबॉडी प्रथम बार पहली बार जो शिशु उत्पन्न हो रहा है उस समय कम संख्या में बनती है इसलिए ये आर एच एंटीबॉडी उस शिशु को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाती है पहली बार में कम संख्या में बन रही है इसलिए शिशु को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी तो प्रथम बार गर्भ धारण के समय कम मात्रा में एंटीबॉडी उत्पन्न होती है इसलिए प्रथम शिशु को कोई हानि नहीं होती है अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा बाद में जब माता दोबारा गर्भ धारण करेगी तो माता के रुधिर में पहले से आर एच एंटीबॉडी उपस्थित है क्योंकि पहले बच्चे से उसके रुधिर में एंटी आर एच एंटीबॉडी पहुंच चुकी है तो दूसरी बार जब माता गर्भ धारण करती है तो सेकंड टाइम में माता से जो एंटीबॉडी है माता के रक्त में जो एंटीबॉडी बनी थी आर एच एंटीजन के लिए वो एंटीबॉडी आर एच पॉजिटिव शिशु के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा प्रवेश कर जाती है यानी दूसरी बार बच्चा हुआ दूसरी बार जब बच्चा हुआ है तो उस समय माता के रक्त में आर एच एंटीबॉडी उपस्थित है तो उस बच्चे में प्लेसेंटा के माध्यम से ये एंटीबॉडी शिशु के रक्त के अंदर प्रवेश कर जाती है जब प्लेसेंटा द्वारा ये शिशु के रक्त के अंदर पहुंचेगी तो एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में क्रिया होगी यानी आर एच पॉजिटिव शिशु है आर एच एंटीजन उसमें पहले से उपस्थित है आर एच एंटीबॉडी उसके अंदर माता के रक्त से आ गई है तो एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया के कारण शिशु की आरबीसी का अपघटन हो जाता है शिशु की आरबीसी टूट जाती है और इस प्रकार जो शिशु उत्पन्न होते हैं या इस प्रकार के जो शिशु होते हैं उन्हें रिसस शिशु कहा जाता है जिन शिशुओं के अंदर माता के प्लेसेंटा से आर एच एंटीबॉडी आती है उसकी आर एच एंटीजन से क्रिया करती है उस प्रकार के शिशुओं को रिसस शिशु कहते हैं और इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु को रक्ता कहते हैं इरिथ्रो शब्द का मतलब है आरबीसी ब्लास्टोसिस का मतलब है गर्भ फिटेलिस फिटस के अंदर आरबीसी का अवघटन हो रहा है या गर्भ में आरबीसी का अवघटन हो रहा है इसलिए इस रोग को गर्भ रक्ताणु को रक्ता के नाम से जाना जाता है अब ये जो रिसर्च शिशु होगा इस बच्चे का जन्म समय से पूर्व होगा नाइन मंथ से पहले इस बच्चे का जन्म हो जाता है 
और उसके अंदर रक्त की कमी पाई जाती है कभी कभी रिसस शिशु की गर्भ धारण में या गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाती है इस प्रकार के बच्चे ज्यादा मात्रा में जब गर्भ में आरबीसी का अवघटन होगा तो बच्चे की मृत्यु गर्भ के अंदर हो जाती है बचाव का क्या तरीका है इसमें शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वच्छ रक्त द्वारा प्रतिस्थापित करके उस शिशु को बचाया जा सकता है जब बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने के बाद उसके सारे ब्लड को निकालकर साफ ब्लड उसके अंदर यदि डाल दिया जाए तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है या उसके अंदर ये रोग उत्पन्न नहीं होगा सेकंड प्रसव क्रिया से बहत्तर घंटे पूर्व जो आर एच एंटीबॉडी उत्पन्न हो रही है उसके लिए एंटी आर एच एंटीबॉडी का इंट्रावीनस इंजेक्शन माँ को देकर इस रोग से बचा जा सकता है तो ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा रिसर्थ्रोब्लास्टोसिस जो रोग है या गर्भ रक्ताणु को रक्ता जो रोग है उससे बचा जा सकता है तो ये आर एच तंत्र या आर एच सिस्टम से संबंधित है एक बार इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं लैंड स्टेनर बीनर ने रिसर्स बंदर में खोजा था आरबीसी की सतह पर यदि आर एच एंटीजन या कारक है तो व्यक्ति आर एच पॉजिटिव होगा आरबीसी की सतह पर यदि आर एच एंटीजन अनुपस्थित है तो नेगेटिव होगा भारत में तिरानवे प्रतिशत व्यक्ति पॉजिटिव है आर एच पॉजिटिव सात प्रतिशत व्यक्ति आर एच नेगेटिव है आइसो इम्यूनाइजेशन है प्राकृतिक रूप से एबीओ रक्त समूह के समान यहाँ प्लाज्मा में आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी अनुपस्थित है लेकिन आर एच नेगेटिव व्यक्ति को बार बार आर एच पॉजिटिव ब्लड देंगे तो उस आर एच नेगेटिव व्यक्ति में आर एच एंटीजन पहुंचेंगे और उस आर एच एंटीजन के कारण एंटी आर एच एंटीबॉडी बन जाती है यहाँ दोनों ही एक ही जाति के हैं एंटीजन और एंटीबॉडी आर एच एंटीजन है आर एच एंटीबॉडी है इसलिए इस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं फिर एक रोग है इथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु को रखता होता क्या है यदि आर एच नेगेटिव माता है एक से अधिक बार आर एच पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है तो उसके अंदर यह रोग उत्पन्न होगा इसमें होता क्या है आर एच पॉजिटिव प्रभावी कारक है आर एच नेगेटिव अप्रभावी कारक है तो जो बच्चा होगा उसके अंदर ये कारक अपना प्रभाव दिखाएगा और बच्चा आर एच पॉजिटिव होगा अब ये जो आर एच पॉजिटिव बच्चा है इससे आर एच एंटीजन माता के रक्त में जाते हैं और माता के रक्त में जाकर ये उसके रक्त में आर एच एंटीबॉडी बना देते हैं अब पहली बार जो बच्चा है प्रथम बार जब शिशु प्रथम बार गर्भ धारण हुआ है तो ये एंटीबॉडी अधिक संख्या में नहीं बनते हैं इसलिए ये प्रथम शिशु को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन सेकेंड टाइम पर वही माता जब गर्भ धारण करती है तो माता के रक्त में पहले से आर एच एंटीबॉडी उपस्थित है बच्चे के रक्त के अंदर आर एच एंटीजन उपस्थित है तो माता के रक्त से प्लेसेंटा के द्वारा आर एच एंटीबॉडी बच्चे के रक्त में पहुंच जाते हैं बच्चे के रक्त में आर एच एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में क्रिया हो जाती है और एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया के कारण बच्चे के रक्त में आरबीसी का अवघटन हो जाता है इस प्रकार का जो शिशु होता है उसे हम रिस शिशु कहते हैं इस रोग को रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु को रक्ता कहते हैं अब रिसर्स शिशु के अंदर कुछ कमियां पाई जा रही है जैसे इसका जन्म समय से पूर्व हो जाएगा रक्त की कमी मिलेगी बचने का तरीका है शिशु जब पैदा हो जाए तो उसके संपूर्ण रक्त को स्वच्छ रक्त के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए दूसरा तरीका है प्रसव क्रिया से पूर्व माता को एंटी आर एच एंटीबॉडी का एंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दिया जाए तो आर एच सिस्टम था उससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट रोग रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस था इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाविधि पाई जाती है किस प्रकार की ब्लड के अंदर प्रोसेस होगी धक्का बनने की जो प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे रुदिर स्कंदन का अध्ययन करेंगे और इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं